，你吃了吗？啊，没有。啊不啊，吃了。也不陪妈去。我现在突然有事儿了吗？啊？你刚才不还说一个人没什么事儿吗？好了好了，有事儿了啊，不跟你说了。丽姐，去高铁站吧。哦，票已经改到九点了，还早呢。我在旁边坐坐，先去吧。好。这样都能睡得着啊？没有。我回来你都不知道，万一是坏人呢？你去哪儿了？买药水和棉签。肖总的车进去没有？我刚才问保安了，还没回来呢。怎么了？头晕啊？这几天有点，前几天也是。在哪儿啊？那天，光脚到马路上跑，进了出租车就晕，怎么到了同福里都不知道。你这个呀是营养不良，等咱们自己的餐馆开张了，有个餐餐吃好的。真的没回来？真的没回来。肖总的车号报了吗？五六六六，如果你没记错的话。手给我，给我。我比你大。比我大怎么了？你是伤员。到底几岁？问这干啥呀？怕头你自己擦吧？不敢。疼，就骂出来。骂谁？颜若周、吕倩啊！骂呀！不会骂人。那就还是不疼。来，这个给你。毛巾和梳子，你到对面的西餐厅去擦擦土、梳梳头。这边我看着。放心。肖总只要到了，我马上请肖总过去见你，好吗？你平时都这样吗？怎么样？哎，
，身上有钱吗？给，去买点吃的，买点喝的。我有钱。笑啥？没笑啥。去吧您的咖啡，谢谢，请慢用。喂，你过来，我有任务，蹲守。过来吧。哦咖啡牛奶，好喝吗？舒服。有机会我给你调
，做了两年助理，调咖啡牛奶专业。以前呢，给严总做，现在给吕总。子贵，不是我说泄气的话啊。现在吕总已经把你辞退了，就算等到肖总，如果也行不通的话，你要做好心理准备。没有过不去的坎儿。你老是这么想，万一要是行不通了，我把你想不通。高考那年我开刀，考不成了，是不是坎儿？我从医院逃出来考，考硕士那年，爸爸做生意，房子赔了，一家三口被赶出来没地方住，是不是坎儿？沈阳五家商场加起来，我轮流用了一个月。考上了，商场怎么用啊？找没人的地方复习，晚上回旅馆，跟爸爸和奶奶住。还要听吗？两年前我坐火车来上海，不听。辞退的事儿，我在脑子里想过一百遍。好的事情就是碰到，我也不敢相信；坏的事情只要想一想，我就相信一定能碰上。开除、求情、找人赔不是，在人家门口等。仔仔细细的过程我都想过了，每天晚上关上灯，我就会想不好的事儿，然后想怎么面对，怎么挽回，一步步都想过了就是没想到会有你，有个人陪我，帮我，还对我这么好，我想再亲你一下，反正你还没结婚。
，怎么还没回来？我再去问一下。可能已经在里面了。那我进去找吧。进不去。我闯进去喊，我把他喊出来，又不犯法。徐天，帮我一个忙。这不绷着呢吗？我心里乱，不是因为辞退，因为你。我应该仔细想一想，自己是不是爱上你的，但害怕。我本来就乱，不想更乱，想回到原来的路上。星期一要恢复上班，一年之内一定要去巴黎。有你在，这些都会变。看到你就心慌，你对我越好，我就越慌。求你，跟阿姨回去，跟道理结婚。我的手机号码你有，饭店还是照常开。金文辉如果来上海，再回来，我们做好朋友。我们本来就是朋友啊，真的。不是好朋友是什么呀？谢谢你，大家就没必要这么客气了吧？我也想谢谢你呢。我要是不走呢等你把这坎过去了，现在没我帮你不行。看不见你，才是帮我。肖总叫什么呀？肖光。肖总回来了吗？几号别墅？打电话进去问一下不就知道了吗？对不起。对不起什么意思啊？访客进去需要业主同意，同不同意打个电话进去问一下不就知道了吗？下午怎么不说呀？啊？他是不是在里面啊？你就让我们在这等一晚上？哎，一号门，一号门，有人跑了，有人跑了。光，干什么呢？在哪儿呢？跟着他，别别跑，给我站住！那边，小光，别走，站住！别跑，给我站住！你，还跑？小光，你还不进？小光，别跑，别动！小光，哎，走！谁呀？肖总。
，这些都是找你的。找我？你谁呀、啊？我不认识你啊！赵子贵找你。赵子，哟，小子，丫头，你啊，哎，这家伙脾气可挺暴啊！男朋友啊？没有男的，朋友。朋友？谁信呢？松手！松手！让我给你找着了，让开！哎，哎。丫头，你这怎么搞得这么狼狈啊？开往上海的高一三二七次，现在开始检票。开往上海的高一三二七次，现在开始检票。开往上海的高一三二七次，现在开始检票。开往上海的高一三二七次，现在开始检票。睡了吗？这么早，睡啥？阿姨什么时候回来呀、啊？不知道。我有点想你。你说什么？大点声。我想你。你睡吧，我烦的你想不想我来上海啊？明天我问一下我妈，看她什么时候回，我跟她一起回。什么？我说明天我妈什么时候回，我跟她一起回。真的？什么真的假的呀？反正是要回。好。哎，小姐，您的票。哎，阿姨，你来看一下啊，那宝到七十七岁呢，是这个数字。保到八十七岁呢，是这个数字。这两种险啊，在七十五岁以后都不用再给钱了，公司照样什么都管。这以后的钱啊，就是你天哥和嫂子的，就是天哥和嫂子的孩子的，也就是你的孙子的。我想不了那么远，还孙子呢，我连媳妇儿都没有。两个里面总有一个。哪两个里面啊？你不知道不好乱讲的。我就是会乱说话的，其他的啥也不会。哎，阿姨，黄世子快回来了。嗯、哦。哎，回来啦！吃梨膏糖。阿姨，子慧啊，阿姨一直在等你呢，梨膏糖吃吧。你这是怎么了？裤子破了？呀，你鞋也坏了。你打架了？我到马场找人，摔了一跤。你怎么这么不小心？有没有伤到哪儿啊？我看看。啊，怪我自己。
，别再冲了，水太冷了。你看你太不小心了，以后注意点啊！我看你这身衣服也没法穿了，裤子都破了。能穿，破了怎么穿啊？阿姨明天给你买一套新的啊。阿姨，我今天都和徐天在一起，肯定的。我找人求情，为辞退的事儿，有用吗？找了总比不找好，肯定有用的。那就好。我跟徐天说了。怎么说？说过了，阿姨。怎么说的？我总要知道一下嘛。我说我看见他就心慌，我不想慌也不想乱，想回到原来的路上，让他跟你走，回去结婚。你心慌？你是哪种慌啊？那你真慌，你也不能说慌的呀。你要这么说，还不如不说呢。他要听成别的意思，那怎么办？他本来就一根筋，万一又搭错，那我再加十头牛，我都拉不回去了。他怎么说？没说，走了。阿姨，快上来啊！我不上去了，我回酒店。那我送你、啊，不用了。我送你，你也不用送了。再涂点药水吧，啊？擦过了，擦过要再擦的呀。嗯回去吧。程度啊！你跟徐天生死离别？我跟你说句话，你别生气啊！你要是真心喜欢徐天，谁也拦不住。刀阿姨现在肯定向着刀立，但是只要徐天他坚持，你看他最后向着谁？徐天坚持的程度吧，完全取决于你对他的态度，所以你要没想好，就不要把人家往外推。徐天的条件还是挺好的。好累啊！你就是不想让我说呗。对，少仲把装修材料的单子都发过来了，他今天也买了一些回店里，你要不要先看看？明天再说。那你明天跟我去店铺，明天要去找吕倩。你还找她干啥、啊？求她。哎，你不会真的被辞退了吧？除非我死，不然谁也辞退不了我。
喂，王小丽啊，哎呀，我刚回房间，我今天一天都没见到她。你放心，她跑不出我手掌心的。啥？徐太说，您什么时候回盐城，他就跟你一起回。真的？他是这么说的。他什么时候给你打电话的？我在火车站。你在哪里？我我在火车站。刚才本来想去上海，他打电话过来，我又回家了。我都在这儿了。你来做啥呀？儿子们总归是听我的。那您什么时候回啊？你急啥呀？这里蛮好的。我只当是出来玩了。我再住两天啊。嗯。酒楼放心啊。我有啥不放心的？早点睡。哎，吃撑了，什么话？你们整天人影都不见，我闲着也是闲着。哎哎哎哎，不要当少爷，眼里要有活儿。这里边还有铲子呢，铲墙皮一个工时是五十块，给装修公司赚就不如自己赚。够不够？干活啊？没心思。另二阿姨给训了。一天没见着他了，怎么好像胸口让人捅了一刀似的？这你都看得出来啊？真的？没那么严重。那还是被捅了。赵子辉，天意，啊？回去结婚没登记，回来还没身份证。开个餐馆吧，法人还是你，弄了一整跟我一点关系都没有。说啥呢？没名字，照样有股份的呀。我们是不是好朋友？信信不过我。大家都出钱了。要是我回盐城呢？什么时候回？我妈来就是带我回去的。不回来了？回去结婚，生完孩子。有空的话，可以回来看看你们。风云突变啊！赵子慧让我回去，他让你回去你就回去啊！天哥，徐天，你应该结婚，你本来就应该和刀力结婚，结完婚再出来开饭店，我就不信你出不来。就是出不来。你现在不一样跑出来了。以前我总弄不明白到底是因为啥，今天我明白了，原来什么开饭店这都是借口，就是为了赵子慧。怎么可能啊？那为啥他让你走你就走啊？我们说了两年多的饭店，那现在就在这儿，看得见摸得着，就在我们手上，还没有赵子慧一句话重要。你不懂。我不懂，我不懂，我不懂。天哥，你和谁谈恋爱都没关系，你和谁结婚我都喊嫂子。可是我就是弄不明白，为什么你和谁谈你就不能开这个饭店啊？主意是你出的吧？决心是你下的？赵子辉是你找的？我都听你的吧。现在你告诉我你不干了。我们干也一样，钱我照出。哎，小周，哎哎哎，你这样更没意思啊！和赵子辉认识多久？认识多久？你知道吗？好多久了？根本就没好，真要走，不走我怕真跟他好。那也没什么，他不同意，谁不同意？刀力、赵子辉，他俩都不同意。赵子辉不愿意。被捅回来的，你不是看出来了吗？还开个屁饭店，散伙算了。来，来
快去啊！材料买回来了，不多。单子我还没来得及看，今天有点急事儿。这忙嘛，大家都忙自己的。如果今天早去店铺找你们，不急